Hello, hello. Good evening. Good evening, Stephanie. How you doing? I'm fine. Awesome. Thank you. Thank you very much. So, let's see. I'm I'm checking the messages right now. Okay. Okay, Frank. Okay, so Adonai had a question on the chat uh, about the point uh, 4.4 4, um, knowledge check. So, but before we check that, Adonai, we will we will go over that right now. Lo vamos a revisar ahorita. I would like to know first how you doing today. Quisiera saber primero qué tal les va. Stephanie already said that she's good. Awesome. Thank you. What about the rest? ¿Qué tal los demás? ¿Cómo estamos? I find thank thank you, Tisha. No problem. You're welcome, Susan. I'm I'm glad that you're fine. What about the rest, Alejandra? I don't, know, I don't know if it's uh, if you have your microphone with you. I'm fine. Awesome. Thank you. I'm glad to hear you. What about um, Alejandra and Ever? How are you doing, guys? You doing good? Good night, teacher. Good evening, Ever. How are you doing? Um, I'm fine. <laughs> awesome. Awesome, then. All right. Everybody's coming along with us. Awesome. Perfect. So, before I, um, today I have prepared a class for you guys. He preparado una clase para ustedes. Si se fijan en el contenido, ahorita les digo. Si no me equivoco, es el, en el contenido 4. Habla, habla de el would, ¿sí? W-O-L-D. W yes, all right. So, it, um, the content is about the how, how you are going to use would plus verb plus do plus verb. But also, guys, um, there are another two words that, um, that can be used instead of would. ¿Sí? Tenemos should, no sé si han escuchado de should y de could. Yes. This, um, all of them three can be used uh, for different scenarios. All right. Hay dos que eh, el would, ahorita les voy a dar la explicación, pero así overall en general, el would y el could, muchas personas lo utilizan para decir lo mismo. Porque en español, would sería um, harías, lo voy a poner acá, a un ladito, en el chat. Ahorita les digo. Should, should, la gente lo pone como, um, deberías o debería, el would Eh, traducido sería um, harías o haría y el could traducido sería podría o podrías. All right. Eso es, ahorita les voy, esto solo es para que ustedes sepan en general, pero ahorita les voy a dar la explicación de cada uno. All right. Antes de dar esa explicación, Adonai estaba preguntando, voy a compartir la pantalla para que veamos ese. Me dicen si la pueden ver. Yes? Yes. Awesome. So, if you see here, um, en esta, eh, yo sé que puede generar confusión porque acá al, al principio dice, 
uh, read the following sentences, complete by using do, does, don't, doesn't, or object pronouns, ¿verdad? Pero en esta lleva una, eh, va correlacionado una con la anterior. Por ejemplo, la 1 va relacionada con la 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, en la 1 nos preguntan, do you like science fiction movies? Y le respondemos en la número 2, no, I don't. Y le seguimos respondiendo, I don't like them very much. Y luego nos vuelven a hacer otra pregunta. Do Jake and Lisa like soap operas? Que ya habíamos dicho que las soap operas son las novelas. Right? Las novelas. Y le preguntan acá de que Jake doesn't. Jake no le gustan las novelas. Pero esta persona que está respondiendo no sabe si a Lisa le gustan o no. Entonces, esa sería la respuesta. Lleva... Corre, eh, es una misma conversación que la vamos respondiendo por, por pedacitos, por decirlo en otras palabras. So, Adonai, ¿solamente esa le hacía falta? O no sé si le hacía falta. Sí, otra. solo esa era. Ah, ok. Y, y das, es que yo había puesto das, pero no. Ajá. Eh, fíjate que en sí, digamos, que pudo haber sido das, porque... Hay, hay a, a hombres que les gustan las novelas. Ya no se les conocen como novelas, por cierto. Ahora les dicen series. <ríe> Pero si se fijan, las series a la mayoría tienen un... Eh, su guión parece novelesco, por, de, por ponerles un nombre, right? But we don't call them soap operas. Pero sí, en este caso, como si se está refiriendo a, a soap operas, a novelas traducidas literalmente... Digamos que a Jake no le gusta. Entonces, sí, I'm sorry for the confusion. Si es el verbo correcto, cuando tú quieres decir que sí le gusta a Jake, porque Jake es tercera persona, pero digamos en este escenario no le gustan a Jake. Entonces, por eso doesn't. Yes? Yes. Awesome. All right. Sí, ahí, I'm sorry de que no te aceptó, eh, porque sí, muy probablemente hay personas que le gustan, right? For example, my, my brother-in-law, he likes, he likes soap operas, I'm not gonna lie. <laughs> so, yeah, he watches them on, on Netflix, right? Because if you see, on, for example, on Netflix, um, there are to choose series and movies, right? Ahí hay para escoger series y películas, right? And they call them series, no soap operas, right? Las llaman series, <ríe> no novelas, right? Para que la gente no diga, estoy viendo una novela bien chiva, fíjate. <ríe> Porque la gente le da pena, I don't know why, no sé por qué les da pena. Los gustos, para los gustos, los colores, right? Hay gente que le gusta, le gusta esas cosas, so for me, there's no problem. So yes, So, guys, um, del curso, ¿hay alguna otra en que les estuviera dando error o que, o que no, no sepan cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Everything good? Good night, everyone. Good night, Nestor. How you doing? Uh, I'm fine. Thank you. Uh, thank you for us. Uh, uh, I got a question. Yes. Uh, about uh, one um, un mensaje que me cayó en WhatsApp hoy uh -huh. eh, donde dice que yo no he finalizado el curso pero la verdad es que ya lo ya lo hice todo pero siempre me dicen de que hay cosas que eh, te faltan o cosas así no sé por qué es, sí. es normal eso fíjate que no yo creo que todavía no se han actualizado los servidores porque a varias personas que ya lo terminaron, le han caído el mismo, el mismo correo o mensaje por WhatsApp. Ajá, Ajá entonces, eh, igual yo ya pregunté, eh, porque sí, me, me, hasta me mandó captura de pantalla a otra persona del curso anterior, del curso de 8, de 7 a 8, perdón. No, de 8 a 9, I'm sorry, que estoy toda confundida. Del, eh, que les pasó exactamente lo mismo. Y me dicen ellos que es de lo mismo, que están todavía eh, actualizándolo, pero... 
si ustedes se van a revisar personalmente su curso en, en, en progreso, ahí van a ver de que si han finalizado todos los contenidos, todos los knowledge check, todos los, todos los exámenes, lo van a tener al 100%. Entonces solo es de esperar un poquito más. Yo, eh, ellos ya dijeron que están pendientes y que cualquier cosa les van, bueno, me van a avisar a mí y les van a avisar a ustedes en el chat. Pero sí, eh, por el momento, no se preocupen, porque yo sé, es más, ya me mandaron la mayoría ah, de ustedes okay. también screenshots, donde, donde se ve de que ya finalizaron. Sí, ahorita eh, voy a volver a preguntar el, el martes, porque el lunes, acuérdense, guys, el lunes no hay no hay clase por ser a suerte. Sería martes, miércoles, jueves y viernes. All right? Ok, entonces volvería a preguntar la otra okay. semana para ver este, si ya se actualizó. Y también me dijeron de que ese mensaje es autogenerado. Si no detecta cierta, mm. cierta, cierto progreso, se, se envía. Uh, se envía eso. Yes. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, this is only my my question. Thank you for response. Thank you, Miss. You're more than welcome. But yes, thank you for letting me know. Uh, porque si no sabía que a ustedes también les estaba pasando. Y ahora también les voy a pasar mm -hmm. eh, esto, porque entre más personas, eh, tal vez, no sé, pero tal vez se, se podría como acelerar ese proceso, right? Because I, I understand... Um, The confusion and the concern. Sí, entiendo la preocupación porque haber completado todo eso y que les caiga ese mensaje asusta. <ríe> Yo los entiendo. Pero no se preocupen. Eso es lo que me dijeron a mí, de que todavía están actualizando los servidores. Como hay bastante tráfico también, guys, um, creo que eso sería eh, el, el tráfico. Pero ya lo están arreglando. Don't worry. De igual manera, ustedes tienen eso en su progreso y... Sí, lo que sí me gustaría, si pueden, para que yo tenga una copia también, que me manden un screenshot a los que les ha caído ese mensaje de que no, porque hay unas personas que les ha caído mensaje de que no han hecho nada, de que, que están a cero, eh, que eso fue lo que pasó con, con esta otra persona que les menciono, que el mensaje que les cayó es de que, de que no ha trabajado en, en la plataforma y que por favor avance, ¿verdad? Pero me dijeron, una vez que lo mencioné, me dijeron que es eso, de que es un mensaje autogenerado eh, de, de la misma plataforma que se los envía a las personas que no detecta progreso. Pero sí, ahorita todavía se está sincronizando toda la data. So let's, let's be patient. Pero gracias por contármelo. Y como les digo, si me podrían, por favor, enviar un, un screenshot de, de, no del mensaje, sino de, de su progreso en la plataforma, no sé si ya saben cómo ver eso. Sí, ah, ok, perfecto. Eh, se van al curso principal, arriba dice curso, creo que notas y progreso, le dan clic ahí. Y ahí les va a aparecer este, hasta, dónde, hasta dónde han llegado. All right. Ok, any other question? Ok. Okay. Eh, una, una consulta, Miss. Dime. Aprovechando, eh, igual a mí me cayeron ya dos veces ese, ese mensaje, mm -hmm. pero también me cayó otro mensaje, recibí otro mensaje en el cual me decían de que ya podía inscribirme al siguiente curso ah, okay. que iniciaba después de este. Sí. Entonces, sí. Pero, me mandan ahí ¿verdad? el link y, y de nuevo el formulario. Uh -huh. Yo vi el formulario, pero no, no, no sé si ahí solo aparece el nombre del curso en inglés. No sé si hay que especificar pre-intermedio o otro nivel o, o solo así. Ellos ya van a saber en cuál ubicarlo. Sí, ese es como lo entregan digital, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Entonces, ese si quiere, como eso ya viene, ya viene lleno por parte de ellos, hasta donde yo sé, toda esa parte del centro de formación, el eh, nombre de curso, no el, sé. Si... El encabezado ya viene. Ah, ya viene. Entonces, sí, ese, ese sí no se toca porque ellos, ellos lo llenan, porque a veces tiene otro nombre el curso. Entonces, ah, eh, okay. deje, así como se lo han enviado, 
y solo llena con sus datos personales. Todo lo demás, su nombre completo, DUI, creo que le piden también NIT eh, y un montón de cosas más que le piden ahí. Solo, solamente eso, eso llenen y tienen hasta, lo pueden enviar antes, pero tienen hasta el 3 de noviembre. Sería el martes de la otra semana para entregarlo. Y tentativamente se, se comienza el 11. Me dijeron que todavía es fecha tentativa. Todavía no, no es con seguridad, pero a partir de esa fecha comenzaría. Que serían dos semanas más o menos. Perfecto. Uh -huh. Gracias. Thank you. De nada. No hay problema, Walter. All right. Any other question? No? Okay, then. Entonces, let's get down to business, guys. So, uh, what I prepare for you today is, as I mentioned, let me share my screen real quick. Just voy a compartir mi pantalla. Para hacerlo más fácil, guys, puede trabajar en Word. Porque siento que se me complica un poquito trabajar en la pizarra de, de Zoom. All right? So, y, y de igual manera aquí es, es más fácil, más fácil escribir para mí personalmente. So, can you see my screen? Yes? All right. Uh, I'm sorry. Yes, yes, ¿Tengo yes, una yes. sola página blanco o el documento ya lleno? Porque no recuerdo cuál es. Página en blanco. Ben. Página okay. en blanco. Awesome. All right. So, vamos a ver uh, Gould, como les había dicho, Schuld and Gould. All right. Vamos a hacer más grande esto. All right. Solo déjenme cerrar un par de ventanas. Ok. Que se estaba poniendo lenta la computadora. I'm sorry. <laughs> All right. Ya es un poquito viejita, entonces por eso. All right. So, uh, would, should, and could. All right. Digamos que la pronunciación es no diciendo la O, por decirle así. Would, si lo quitáramos se diría would, should, and could. All right. Vamos a ver acá. Ahora, comencemos con Wood. Eh, en la plataforma ya les daban una, um, eh, una nomenclatura de cómo se podría utilizar, pero yo ahorita les voy a explicar qué significa por separado cada una de ellas y en qué situaciones se puede utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, Wood. We used to talk about uh, a possibility or imagine situation that is often used when a possible situation is not going to happen. Cuando algo no va a pasar. Voy a poner primero este, el significado de cada una y luego vamos a ver por separado este, eh, ejemplos. All right? Luego tenemos could that is used to say that an action or event It's possible, all right? Para decir que una acción o un evento es posible. La diferencia entre estas dos, guys, eh, ¿alguien puede notar alguna diferencia entre estas dos? Antes que nada, antes de que yo les diga. Que la segunda tiene más posibilidades de que pase. ¿verdad? Yes, ¿y la primera? No va a pasar. Ajá, no va a pasar, ¿sí? En la segunda, como dijo Walter, hay más posibilidades de que eso pase y en la primera, generalmente, eso no va a pasar, ¿sí? Es, eh, ya les voy a poner un ejemplo para no confundirlos ahorita. Ahora, tenemos el should también. El should en sí, guys, es para dar consejos, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer uh, what is should? Espérenme, no les puedo ver la manita. ¿Quién me quisiera ayudar a leer should? Néstor, yes. Yes, please. 
Ah, okay. Uh, should mm -hmm. is used to say that something is the proper best things to do, or to say that someone's out veria to mm -hmm. something's or must to uh, uh, sorry, sorry, or must to something advice consejo. Ah, uh -huh. yes, that is just for you to know. Um, lo que está en entre paréntesis es solo para que que sepan que es cada uno. Out es como decir out to do something debería de hacer algo, right? Um, <coughs> I'm sorry. Wait. I'm sorry, guys. <laughs> Fue mi propia saliva, yo me iba a morir, I'm sorry. <laughs> no, mentiras. Um, por estar hablando muy rápido, perdón, ya los afligí. El out es un sinónimo de must, all right? Si ustedes saben, must es una acción que debe o debe pasar. No hay, no hay de otra. Cuando, cuando, por ejemplo, queremos obligar a alguien a hacer algo, a decir algo, utilizamos el must. Es que tenés que por decirlo así en español, tenés que tomar agua. Yo ahorita que ya me estoy ahogando, right? I must drink water, right? Y out, it's a synonym of must, all right? Ya les enseño una nueva palabrita, miren. All right. So, so far so good, guys. Hasta ahorita vamos bien. Ahorita voy a poner los ejemplos para que vean eh, la diferencia de cada uno. So far so good? Yes, awesome. Entonces, les voy a poner el primer ejemplo. Wait. Ahora, para saber, guys, eh, más información, también, o sea, para, para saber en, específicamente si va o no va a pasar algo, aparte de utilizar would o could, podemos dar información extra. Digamos, utilicemos a Michelle. Michelle would visit us on Friday if she had a car. Leyendo esta oración, ¿creen ustedes que Michelle nos visitaría el viernes? Maybe. <laughs> Maybe, yes. Pero si, si no tiene car... <laughs> ¡Qué bárbaro! F puso ahí en el chat. <laughs> Ya me iba a morir y se está burlando. No, mentiras. <ríe> so, yes, en este caso digamos que ella no tiene carro. Y digamos que es un lugar bien lejos. Eh, que nos va a visitar desde Morazán. <ríe> I don't know. Es un lugar bien lejos, right? Y con esto de la pandemia que casi no hay buses. So, she needs to have a car, right? <ríe> to visit us, ¿sí? Y digamos que nosotros vivimos aquí en... en a Guachapán por ponerlo al otro extremo del país, right? So, son viajes de un día prácticamente, right? If she had a car, she would visit us. Pero las probabilidades de que Michelle venga a visitarnos son muy, muy, muy pocas porque no tiene un vehículo para venir, porque está bien lejos, right? Would, ¿sí? Así como dice el, um, la definición. It's often used when Miss. a possible situation is going, is going to happen. Yes, I'm sorry. Uh, the sentence have a condition. If, if is a conditional. Have yes. a car. Mm -hmm. Mm -hmm. Generalmente, para cuando das más información, this... se utiliza una condicional. O para decirte por qué es que no va mm -hmm. a pasar eso. Mm -hmm. Otro ejemplo sería, okay. quiero ver... Um, si sí, invitáramos a Michelle, porque Michelle no sabe que nos puede venir a visitar. Para que ella sepa que puede venir, la tenemos que invitar, ¿o no? Porque si no la invitamos, ella se va a quedar en su casita allá, bien galán, en, en el frío de Morazán, right? So, creo yo que hace frío, sí, ¿verdad? I don't know, estoy inventando ahorita. <ríe> Pero sí, la última vez que visité estaba bien helado. So, sí, hace. ¿Verdad que sí? Right, ok, ah, pues no estoy, no estoy equivocada. So, Oops, wait. All right. If 
we invite Michelle, then she will come. All right. Vamos a ponerlo en negrita. Subrayado y cursivo para hacer énfasis. All right. So, if we invite Michelle, then she will come. Porque ahorita ella está tranquilita allá en su casa viendo las estrellas bien chivo. Y no sabe que nos puede visitar. Right? But if we invite them, then she will come. ¿Sí? Porque si no le avisamos, ella va a estar ignorante de, la, de, que, de que nos puede visitar. Right? Entonces, si la invitación no pasa, es de que esa situación no va a suceder. Right? So far, so good? Yes. Awesome. De igual manera, guys, si sienten que voy muy rápido, avísenme, right? Miss. Pero, dime. Sí. Eh, en la parte de, de la, la primera, eh, diría, ajá, uh -huh. Michelle nos visitaría. Ajá, Michelle nos visitaría, el IA. Right. Ah, y en la otra parte diría, entonces ella vendría. Vendría, that's right. Digamos en español. Entonces, ajá. Ay, perdón. No, 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 no sé, digamos, no se pronuncia exactamente el, el significado que es haría, sino que uh -huh. es, es, bueno, así como que va conjugado, ¿verdad? No es, no es literalmente haría la traducción. Exacto. Eh, Solo la palabra would se traduce como haría, pero en español uh -huh. es el que transforma el verbo en el ia. This, visit, visita. Pero si ponemos would visit, visitaría. Uh -huh. Ajá, es, es el um, uh -huh. Uh -huh. adverbio. Como el, una el sugerencia. El verbo. Ajá, es el que uh -huh. modifica el verbo. Yes. No, la sugerencia ¿Sí? sería should. Ya lo vamos a ver. Este, okay. el would, digamos, solo modifica el verbo, en este caso, uh -huh. cuando lo vamos yeah, okay. a traducir. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Thank you. You're welcome. All right. Vamos con could. Digamos que Michelle nos podría, aquí sí, el could sí se pone como podría. Michelle could visit us on Friday. Michelle nos podría visitar el viernes. But she would rather hang out with her friends. Pero ella prefiere pasar tiempo con sus amigos. Right? No quiero venirnos a ver bien triste. All right? Bien mala. No, mentiras. <laughs> es que está bien lejos, Marazán. Right? So, Michelle could visit us on Friday. But she would rather hang out with her friends. Traduciéndola al español. Michelle, ¿podría visitarnos el viernes? Aquí sí. Ese could sí se, como, se, se, se pone como podría. El anterior modifica el verbo y este sí se traduce cool. All right. Awesome. Entonces, podría visitarnos el viernes, pero prefiere pasar con sus amigos. Pero digamos que esa no es la razón por la que, nos va a que no nos va a visitar, sino que qué tal que vaya a trabajar o vaya a estudiar. Por ejemplo, Frank no puede estar con nosotros porque tiene prácticas de la universidad. And it's equally important, right? Y es igual de importante. So, digamos que esa es la razón por la que no nos va a visitar. Michelle could visit us on Friday if she's not working, right? Michelle podría visitarnos el viernes si es que no está trabajando, right? Esa es la importancia, guys, de dar información de por qué eso puede o no puede pasar. All right? Porque estas serían suposiciones, por decirlo así. Uh -huh. So far so good, viendo las diferencias de las dos. Yes. Awesome. Bless you, Stephanie. Yes. Thank right. you. You're welcome. Sí, es que la carita de un par sí las puedo ver, pero las otras están escondidas. Entonces se salvan. <laughs> no, mentiras. No hay cámara. No hay cámara, cabal. Son bien malos. No me dejan verlos. All right. So, should. Ahora, should, ya dijimos que es um, un consejo, ¿sí? When we used to say something that is the best thing to do or the proper thing to do. O la cosa más apropiada para hacerlo. 
por ejemplo, um, if I were sick, si estuviera enferma de cualquier cosa, menos coronavirus, right? I will go to the doctor, mm -hmm. right? Because doctors are charging more for COVID. So no, thank you, right? Están cobrando más por el coronavirus, right? Because they use all uh -huh. that, all that suit and mask and everything, right? But let's say that I have a headache, right? Que tengo un dolor de cabeza y digamos que it's, it's a migraine, right? Es una migraña and I need to go to the doctor. So let's say that uh, Veronica tells me, Jennifer, you should go to the doctor, right? So, utilicemos mi nombre. Dejemos en paz a Michelle, yeah. Jennifer, you should go to the doctor. You should go to the doctor. Hey. Qué barbaridad. Me dejó mal. Ahorita que tú sí. <laughs> All right. Uh, o podemos decir, digamos, si... Sí. Si estamos hablando frente a frente, no es necesario tampoco decir el nombre. This is just for the example purposes, all right? Solo por el propósito del, del ejemplo. So, you should go to the doctor. Verónica me está dando un consejo. Sano, ¿verdad? Que I should go to the doctor because I feel bad, right? Que debería de ir al doctor. Y esto, si se fijan también, debería. Se traduce igual, o, así con el sentido de la palabra. Debería ir al doctor, right? Ahora, también me pusieron otro ejemplo en la clase pasada que bien chistoso se lo puede decir. Um, <risa> díganme un nombre, cualquier nombre. Utilicenlo ustedes. Alguien que no esté aquí. <risa> o seguimos utilizando a Michelle. Porque no tenemos ninguna Michelle, ¿verdad? Mm. Creo que no. All right. Utilicemos a Michelle. Michelle should um, break up with her boyfriend, me dijeron. Los consejos que dan a veces, right? Michelle should break up with her boyfriend, right? Uh, they are giving her an advice, right? At the end, she should actually <laughs> make the decision, right? Ella es la que tiene que hacer la decisión, but we... We, we help her, right? Le ayudamos a dar ese empujoncito, right? Good friend. It's heavy. It's <laughs> yeah. Yeah, it's a good friend, let's say. She's a good friend. All right? So, as I said here, si se fijan acá, it's to give advice. All right? Es para dar consejo. All right? Entonces, esa sería la diferencia entre las tres, guys. Uh, first one, una situación posible o imaginaria que en la mayoría de ocasiones no va a pasar por A o B motivo. La segunda es una, una acción o un evento que sí es muy posible que pase. Y la tercera es para dar consejos, right? For example, um, in the morning, uh, our parents and doctors and everyone, they, uh, they tell us that we need to have breakfast because it's important, right? Nos dicen que tenemos que desayunar porque es importante. Y hasta hay un, hay un lema, ¿verdad? El desayuno es la comida más importante del día, dicen. Right? So, we should have breakfast every day. Sería otro consejo. Right? Deberíamos de desayunar todos los días. Right? Um, can you give me another advice, guys? Me podrían dar otro consejo. Pero, in English, knowing that should is the... Is it's it's what you're using. Ya le han dado consejos a a montón de gente. I'm sure of that. Estoy más que seguro que le han dado consejo a alguien de cualquier cosa. Le damos consejos, guys, hasta de las de los pequeños detalles. Le dicen, no te vayas en tal ruta de bus, andate en aquella porque ahí no roban. He escuchado que le dijeron una vez a alguien, <laughs> right? En los, en los buses no roban y en los microbuses sí roban. Escuché una compañera que le dijo a alguien y le respondió, no, en los todos roban. Entonces fue como que, I'm sorry, right? Pero it was, a, it, it was an advice, right? Based on her experience, basada en su experiencia, ese fue el consejo que dio. So, have you given any advice recently? ¿Han dado algún consejo recientemente? 
consejos, si se fijan, de cualquier cosa, hasta de he escuchado de chocolates. No, don't, don't, don't eat that chocolate, it's, this one is better, right? Ese chocolate no es tan rico, es, es más rico tal chocolate, right? El Hershey's, que la gente prefiere más el Hershey's, right? So, just one example, guys. Uno, un ejemplito. We should start in the house. Okay. Oops. Uh -huh. We should study in the house. There you go. Tenemos que estudiar en la casa, right? Uy, el que no era. Espérense. Era este. Me equivoqué. I'm sorry. Ahí está. We should study in the house, right? O si le quieren dar el consejo a alguien, uh, you should study more, right? Um, o por ejemplo, lo que está pasando ahorita, you should update the servers, right? So I can have, so I can have my score updated, right? <laughs> Para que tengamos nuestro puntaje ahí uh, actualizado, right? And we can give actually a lot of, a lot of advice, right? Para casi virtualmente cualquier cosa, all right? Esto, guys, eh, se los voy a enviar. De igual manera, eh, siempre como PDF, all right? Así ordenadito para que lo tengan en, uh, con ustedes en el WhatsApp. Lo que vamos a hacer ahorita. Hey, thank you. You're more than welcome. ¿Puedo dejar de compartir? O no sé si alguien está tomando notas. Sí. Yes. Quiero verlos a todos. Yes. Ok, awesome. Y como les digo, de igual manera esto se los voy a enviar. So don't worry, no se preocupen. Lo que vamos a hacer ahorita es lo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar al mundo, right? No, mentiras. We, we're going to practice, all right? Yes. Yes. That's why you're here, right? Por eso están aquí. Para Thinking practicar. cerebro. Thinking cerebro, that's right. Cerebro. <laughs> that's right. So I'm going to divide you by five sessions, two to three each. De dos a tres personas en cada uno, ¿sí? Eh, sí, no, déjenme ver. Sí, de dos a tres personas para que tengan más tiempo de practicar, ¿all right? Porque si pongo muchas personas, casi, eh, no van a tener todos el tiempo suficiente para practicar, ¿all right? Entonces, ahorita les va a caer la, la invitación. What I want you to practice, it's what we just saw, ¿sí? Lo que acabamos de ver, de cool should y would. Uh, ¿qué, ¿Qué consejos le darían a la gente eh, de lo que ustedes ya conocen, si es que han estado con las mismas personas? Eh, ¿Y qué, qué harían en ciertas situaciones? Right? Como dijimos, would es algo de que es una situación imaginaria que muy probablemente no va a pasar. Could es una situación que tiene una gran probabilidad de que pase. Y should es para dar consejos. All right? Good. De igual manera, ustedes saben de que yo me ando paseando así por los grupos. If you have any questions, you let me know. All right. Ahorita les caería la invitación.
Y... Eh, bien. Yep. Ok. Eh, bueno, estábamos hablando con Walter que íbamos a comenzar con la palabra wood. Ah, wood. Sí. Eh, bueno, según lo que entendimos, eh, son probabilidades de cosas que es, o sea, probablemente uno quisiera hacer, pero no se puede. Entonces, no sé quién quisiera empezar con alguna oración. Podría decir, I would play in Barcelona. En Barcelona. Oh, no. <risa> <risa> sí. But, I don't, I don't want. You should, you should practice. A lot of the soccer. Uh, I like a lot of the soccer, but I'm not practicing more. <laughs> And uh, school, yes. Okay. In this moment? No. Why? For the, the time I don't have, I, como se dice, estuve. What? Como se dice, estuve, yendo. Estuve yendo. I, I was? I, I, uh -huh. I, I was, was gone. Uh -huh. I was coming, uh -huh. I was coming to play in the night with friends at, at the night, the end, in the night. But it's, um, it's tired. Oh, okay. Well, um, Ever. Yes. Tell me about projects. Repeat. Tell me about projects. Your projects. Um, For example, in, in your job. Oh, and my project is um, get up yo eh, ¿cómo se diría fijo? yo fijo ¿cómo se diría? trabajo fijo uh, steady job se lo voy a poner en el chat job uh -huh. just job o estable, ¿verdad? Uh -huh. steady job uh -huh. steady job ah. es como hacer estable ajá uh -huh. ok una nueva palabra. Mm -hmm. Yes. Yes. Then I like yo study yo. It's a good. Well, in my recommendation for you is you should and esforzarse ¿cómo se diría? Uh, hard work hard work and I like it ha, ha, hard, yes. hard. hard work ok uh -huh. ok is you to hard ¿cómo era? se me olvidó hard work yes hard work hard work eh Very nice. I work always. <laughs> always. Yeah. Uh, yes. It is necessary. Mm. And you, you call take a vacation. Mm. 
with your family. And you tie a tree. And... No sé si se entendió como así como que podrías tomar vacaciones con tu familia. Mm. Se fue. Se nos fue, ¿verdad? ¿eh? Ok. Pásale, pásale, no hay problema. Ok, in your case, ¿cuál? Yes. And tell me about your project or plan. And ah, the 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 salsa rosada. And he said in the cook is the preparate of for the little time. Do you understand? Yes. Okay. Uh, I don't know what question. You should get the, um, the time, a little time when prepare pasta. I prepare lasagna. I say, I don't, I don't, I'm, I can't prepare because it's very difficult for me. It's difficult? Yes. Why? For first, for the time. Second, for my children. And three, for um all ingredients ingredients okay and what's in it you to you shield children oh she's name lady Lady Montoya. Lady. Yes, she has uh, my husband. Nine years Montoya. old. My my daughter. She has um, nine years old. Mm -hmm. And I don't remember the, the word. Why could lady be so... This lady person? is my daughter? Yes. Yes, lady is my daughter. But in, in this moment, they're studying to a school, but it's the same because in the house, I have she to hamburgers, to activities, or the exam. I back up. I back up with my daughter because I read the question. The answer, she answered. But the question is a uh, little di difficult for she, the reading, because she reading the slow. Because half the problem is imperative in both attentions. In this case, I think she she could learn to swim she could learn right now to swim. 
No, eh, suppose. <laughs> okay. She could learn to swim, swimming. Okay, perfect. I, I think, I think that she should go to bell near and the early. My daughter, I think, should go to bathroom early because the morning in the morning get up sad because don't sleep tonight. Mm -hmm. In this moment, jump, 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 pull. Would you like a... Would you like what? Would you like some of pizza? <laughs> Ah, uh, yes. <laughs> yes. I like pizza. <laughs> it's very delicious. Um, other question? Um, is, uh, what kind of music you listen? You listen. <laughs> Oh, hold you like a glass of water? Sorry, I don't listen. Three times a week? Yes, three hours. Oh. Yes, but three hours. We should. We should. Or oh. wool? I don't know. Wool. I, I want to wool practicing three, three hours per day. Yes. Well, it's, uh, my, it's my opinion. Well, yes. the teacher come to get up. Excuse me. Okay. The teacher comes to get up. Ah. O sea, que la maestra ah, yeah. <laughs> He's here. <laughs> yes. Yes. He's here with <laughs> us. <laughs> Welcome, Miss. Thank you. We, we're talking yeah. about the hard words. I promise that. <laughs> yeah, <amigo. laughs> What? You're talking about how I was about to die. <laughs> like, uh -huh. <laughs> yeah, I'm sorry. I don't know what happened. Actually, it happens a lot to me. Um, and I don't know why, but always with my, uh, with my own saliva. <laughs> I don't know, but it always happens. So I'm sorry that you have to, that you had to witness that. Siempre, no sé por qué no me pregunten. Siempre me pasa eso. Perdón que lo tuvieron que presenciar. So I'm sorry. Yes, because... Yeah, because uh, sometimes no we start conversation about food 
and and you I don't, I don't know for what in the in the final conversation talking about puppies so I don't know about water about trees or about games I don't know for what <laughs> yeah no and I and I drink water but I don't know what happened uh, maybe I was talking too fast maybe that's the reason why it happened <laughs> So I'm sorry that I yes that I had you worry. That was not my intention at all. But thank you, thank you for worrying. Ya Donai estaba poniendo sus sus condolencias en el chat. All right, how how we doing, guys? Ya practicar? Yes. A little. A little. All right. Uh, teacher, uh -huh. would you would you get give us? One more example about uh, hood. Cool. Yes. So another example for cold will be. Um, quiero ver los que le di. Déjenme ver primero. Um, Jennifer, Anna, sorry, Michelle. Uh, should the uh, I don't know. If I have, if she have a car, I just remembered. Mm -hmm. That would be with wood, but with cold, uh, wood. for example. Uh, uh, con cual? Con ah, cool. Cool. It's a, uh, it's example. For example, this, this happened. Uh, uh, I don't know. What can I say? Hey, for example, if we want to go to that concert on Sunday, uh, Adam or Michelle, el nombre que ustedes quieren ocupar, could visit us on Monday instead. For example, um, estas personas, they already have plans for Sunday. So they want Adam, and because they already have plans uh, for the concert, right? They want to change Adam's plans, right? Quieren cambiar los planes de Adam. So Adam could visit them on Monday. So everyone else could go to the concert on Sunday, right? Cool. Como dijimos, es, un, es una situación que va a pasar. It's going to happen of, um, most of the time. So uh, because we already know it's going to happen, then we can use the word cold. All right. En este caso. Okay. Real quick in Spanish. Rapidito en español. En este caso, este, este grupo de personas ya tiene planes para el domingo de ir a un concierto. Entonces le quieren decir a Adam que los visite en, el lunes en lugar del domingo para que no tengan que cancelar las entradas al concierto. Right. Y como un concierto literalmente no pasa todos los días. That's the reason why they want to talk to, to Michelle or Adam para que cambien la visita que tenía planeada para ellos. Entonces, cool, como dijimos, son para situaciones o ideas que hay un 90% de probabilidad de que pasen. En general, guys, cool se ocupa para decir de que va a pasar eso. It could happen. Mm -hmm. Ok. Uh, another example will be. It should is. Yes. It should is for advice, right? That's correct. It's you, to give an advice. I don't know. Mm -hmm. For example, right now is it's it, raining here. And. Mm -hmm. uh -huh. no, it's, it's for it. example, if it's for example, I should. Uh, uh, so, bueno, suponiendo que sea un autoconsejo, ¿verdad? Sí, sí. Make sure practicing more English. That's correct. Because this word, because this, this, this word is difficult for me. I want to tell you something about this word. The past weekend, I, I done a, a test. In this, this word is difficult for me. I don't know. Which word? Cuál? Teacher, teacher. This three word. 
You have not worry. I mean, with practice, you'll be able to say them, uh, to pronounce them mm -hmm. differently. Uh, right now, focus on practicing. Don't, don't worry. Yes. Practice takes time, but it's always worth it. Sí. Eh, te va a llevar. Yes. Probablemente entre más practiques, menos tiempo te va a costar. All right. Pero vale la pena. Mm -hmm. it, it's worth yes. it. Yes. Uh, yes, I don't know. I'm sorry. And 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 the pronunciation. Uh, you were cutting off. I'm sorry. Te te cortaste. No escuché tu pregunta. The problem if is the de esta frase que ha puesto acá la quisiera decir para ver si si la pronuncio bien. Yes, go ahead. Okay, if we want to go to go to, estaría bien que que lo dije. Yes, to go to. but I would recommend that. you to to say each word. If we want to go to that concert, to go to. It's okay too, está bien también. But sometimes if you speak fast, people will not understand what you're saying. Alguna vez, algunas veces, si hablamos rápido, puede que la otra persona no nos entienda. So it's better if we use say each word en, una, en un ritmo normal. Pero si sí puedes decir to go to that concert on Sunday. To go to or to go to that concert. Okay. Both will be correct. Mm -hmm. All right, guys. Yes, so, we need more practice. Yes, and you will. <laughs> I mean, we still have one more week to go and more courses to go. See, tenemos todavía más, más cursos, all right? So don't worry. Uh, the more you practice, okay. the better you will get at. See, entre más practiquen, cada vez se van a ir sintiendo más... Stop. Más pro eficientes. That's right. More pro. All right. So let's go back. Regresemos. Porque ya es, no me había fijado de la hora. I'm sorry. Okay. Ya está, nos pasamos. All right. Let's go back. Okay. Okay, guys. Thank you. I see you later. All right, I think we are, yeah, we're all here, I think. Two, four, six, eight, ten, twelve. 12. Yes, we, we're all here. All right, guys, so thank you very much. I'm sorry, I, I didn't notice the time, honestly. I was checking all of you. Yes, that's right, Stephanie. <laughs> Se nos acabó la cora. <laughs> but we're, we're gonna have another quarter tomorrow. Or, uh, no, 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 mañana viernes. Um, until Tuesday, I'm mañana. sorry. Tomorrow, tomorrow no, no es viernes. No, no. ¿qué día es mañana? Another week, Thursday. Yes, Thursday, my Tomorrow is Tuesday. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm so, uh, I don't know what day is it, all right? So I'm sorry. But yes, tomorrow we will have more time to practice, all right? I'm good. I'm actually happy that you got to practice um, more time today, all right? Y como les estaba mencionando, uh, en el grupo donde estaba Adonai, Nestor, E Jacqueline, um, the only way for you to get proficient in English is to practice. All right, la única manera de mejorarlo es practicándolo. Right, if you don't, Teacher. yes, I am sad because time's up. Yes, I'm sorry, I don't know, but I will give you, yes, I promise to give you more time tomorrow. All right, prometo darles un poquito más de tiempo mañana. All right, hacer la explicación todo rapidito en 15 minutos. So, you have 45 minutes to practice, all right? Para que tengan por lo menos 45 minutos yeah. para practicar. All right? Excellent. Okay. Uh, that's Thanks. a promise. Awesome, guys. Any questions before you go? ¿Alguna pregunta antes de que se vaya? My problem continue because the platform. Okay, yes. Please continue with the platform so you can so you can finish um, as soon as you can, right? Para que puedan terminar tranquilitos. No se preocupen. Teacher, um, teacher. Yes. ¿Y hasta dónde se supone que deberíamos de ir ya avanzado? Porque Esta me semana... Un mensaje te... de que... uh -huh. 
me cayó un mensaje de que voy atrasado o algo así. Ya voy ah. a la lección 4. Eh, eh, digamos, si lo ponemos por tiempo, esta semana tendrían que terminar con la lección 4, por decirlo así. Pero sí, no se preocupen, como estábamos mencionando al principio, les ha caído mensaje a algunos de que no han que no han avanzado o que no tienen progreso para nada en la plataforma. Pero me mencionaba la persona de soporte de que es, todavía están actualizando los, los servidores. Sí, entonces, eh, si ustedes se van a progreso, ahí dice cuánto llevan más o menos. Al final dice, si han terminado las primeras tres, creo que es como el 54%. Y si los terminan todos, ya tienen el, el 100%. El mínimo es 80. All right. Eh, pero no se preocupen, si ustedes ya se revisaron todo y todo lo tienen chequecito verde y, y en todo tienen nota, don't worry, it's just a matter of time for the platform to update itself, ¿sí? Solo es cuestión de tiempo de que la misma plataforma se actualice y les marque el 100%, ¿all right? Ok, ok then, in any case guys, you already know any questions you have, there is my WhatsApp and as soon as I have time I'll reply back to you, ¿sí? All right, so I'm happy that I got to see you again today, guys. Thank you very much for joining, and I hope you have a great night. Thank you. Thank you, Miss. Welcome. Thank, Thank you. you. Good night, Miss. Good night, everyone. Good night, Thank everyone. You. Good night, Good night. Good night. Good night everyone. Good night, everyone. Bye, partner. Good night. Good night. Good night, Sandra. Good night. Thank you. Good night, teacher. Welcome, take care. Good night, Veronica. Bye-bye, Sandra. Stephanie. Sorry? Bye-bye, Sandra. <laughs> <laughs> yeah, bye-bye. Bye. Bye, Yesenia. Good night.